Utana nae pasta muruwe pita wakani sala gospel Embasi mjini kisi anapoleta saya wakogu na uponyagi Pata mahubiri ya kukata na shoka Na yeye wezo wa kirobo Sambiri asubi hadisa nane mchana siku ya jumuosi Na sambiri asubi hadisa sita mchana siku ya jumapiri Ale kanisani gospel embasi Pata uponyagi wa kika na ushinde mkugwa Siku ya jumamosi sa nane mchana hadisa kumi joni na siku ya jumatano sa taku hadisa saba mchana katika kanisa la gospel embassy mjini kisi. Kwa yote uri yote na kwa mema Tenda Sita Chakum Sifu Kwa yote Uri yote Tenda Sita Chakum Sifu Kwa mema Uri yote Tenda Sita Chakum Sifu Sita chache tu a uh, ni wape mwelekeo uponyaji uponyaji ni haki yako haleluya watu wote ambao wamempokea Yesu yako mambo ya wanapokea kutoka mbinguni na wakati umempokea Yesu kuna mambo matatu ambayo ni ya lazima kwa maisha yako kama kwa kweli umempokea Yesu na unatembea sawa sawa na vile Yesu anataka. Na nikianza kwa kuzungumza niulizie Naiba kama anatembea sawa sawa. Mwangalie kwa macho. Umuulize na kio menyete. 
Waangalie tu tena na usiburumie. Haleluya. Kuna watu wengine wanampokea Yesu lakini wanaishi maisha kiorera, wanaongea vibaya, wanatembea vibaya au wachali. Maana wanafikiri kwamba neema ya Mungu inafunika uzenshi na uchinga, lakini neema ya mbinguni inafundisha watu wakatae mambo yasiyokuwa ya Mungu. Ndivyo Biblia inafundisha kwa kitabu cha Tito mbili mstari wa moja Inasema neema ya Mungu imefunguliwa na inawafundisha watu wa mataifa yote kukataa mambo yasiyokuwa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi wameokoka lakini hawapokei chochote, hawana ishara ya kuonyesha kwamba wameokoka. Kwa sababu walipookoka maisha yao hayakubadilika. Ukitaka ufaidike na wokofu lazima kwanza ufanye adjustment ya maisha. Zakayo aliposhuka kuna mambo alisema hatafanya. Mwanamke aliyekuwa anapigwa mawe wakati Yesu amemponya na amemkomboa, alimwambia aende asifanye thambi tena. Mtu aliyekuwa kipofu aliyepata kuona walikutana na Yesu kwenye hekaru, akamwambia sasa unaona nenda usifanye thambi tena. Na akamwambia ukifanya thambi maisha yako ya baadaye yanaweza kuwa mabaya kuliko ya kwanza. Kuna watu wengi kwenye makanisa na hali yao ni mbaya kuliko ya wale ambao hawaendi. Kwa sababu walikubali Yesu wakaingia wakasema wamemkataa shetani lakini badala yake wakampepa ule shetani kuingia kwa makanisa na ukiingisha shetani kwa kanisa hali yako lazima itakuwa mbaya kuliko ya kwanza uwezi kuokoka uingie kwa kanisa ndio hapo ndio unaendelesha mpango wa kando hapo ndio unaingia kwa mambo yako ndio unataka kufanya dili za kishetani hali yako itakuwa mbaya afadhali ungekaa bila kuokoka kwa sababu wakati huo Mungu hana responsibility juu ya maisha yako. Lakini ukiokoka unakiri umefanyika mtoto wa Mungu, Yesu anataka uadjust maisha yako. Ndio uokofu uweze kuwa wa faida kwako. Watu wengine wokofu ni hasara kwao. Wokofu ni hasara. Uki, ukiokoka na aujafanya adjustment, huo wokofu unakuwa useless kwa maisha yako. In fact, unageuka unakuwa ndio chanzo cha matatizo yako. Kwa hiyo wale ambao wamempokea Yesu kabla ya hata hata kukiri kwa kinywa chako it's not as important as actualizing it. Hata kupokea imani sio oja. Ocha ni kulinda uwezo wa kutembea Bwana Yesu asifiwe. Maombi mnafanya mengine yanapita bure hata unashindwa Yesu asikii ni kwa sababu au unayofanya maombi katika thambi kinywa chako cha kutukana ndicho unataka utukane neiba na ukitumie kinywa hicho hicho kuongea na Mungu. Ambia neiba adjust. Mwambie wokofu una faida. Lakini lazima u adjust. Ukiona hakuangalii kwa macho ako na shida. Ako na kasoro. Muulikanalia maisha matabi adjust. Wokofu una faida. Lakini bila adjustment utapata hasara kubwa. Motogoria maiso. Konye neiba ya haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wokofu una faida, lakini kama haufanyi adjustment, inakuwa kazi ngumu sana. Inakuwa kazi ngumu sana. Lazima u adjust mambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lasima kinywa chako kifanye mambo yaliyo sawa. Unajua maombi kama wanaume mnajua Biblia yenyewe inafundisha mwanaume ambaye anampiga mke wake maombi yake hayakubaliwi na Mungu. Lakini wewe unataka umtandike na uombe Mungu. Itaenda namna gani? Inasema and your wives would care so that your prayer is not hindered. Wanawake wote wanajua wanafaa kuheshimu ome zao. Halo? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Wale walio na waume. Unajua la kufanya. Kinywa chako unajua hakistahili kuongea matope. Ndivyo Biblia inashauri kitabu cha Waeveso. Hii ni mstari wa 29. Lakini Biblia inasema kinywa chako wewe ambaye umeokoka. 
Kiongea tu yale maneno yanaweza kuchenga. Ndio uweze kuona faida ya wokofu wako. Watu wengi wameacha wokofu. Wameanguka kutoka kwa wokofu kwa sababu hawaoni faida ya wokofu. Wengine wanaona kama waliingia kwa kuokoka ndio wanateseka zaidi. Na wokofu sio chanzo cha matezo, wokofu unafaa kuwa chanzo cha furaha. Mtu akimpokea Yesu anafaa kuingia kwenye raha. Anafaa kuingia kwenye afya. Anafaa kuingia kwenye mafanikio. Haleluya. Kwa sababu kumtia Mungu ndio chanzo na ndio mwanzo wa hekima. Bwana apewe sifa. Lakini ukimpokea Yesu bila kufanya adjustment utaumia zaidi. Utaumia zaidi. Wokofu huu ambao mnautafuta una faida. Ya kwanza kwa faida zote andika. Faida ya kwanza ya wokofu. Takuwa na afya. Hiyo ndio faida ya kwanza, utakuwa na afya. Ukiona afya ina kasoro kasoro. Kuna mahali unafaa ku adjust, utakuwa na afya. Hiyo ndio faida ya kwanza. You shall enjoy divine health. Kwa sababu kwa kuokoka tu hiyo inamsababisha Mungu anaondoa magonjwa miongoni mwako. Biblia inasema kwenye barua ya tatu ya Yohana moja mstari wa pili inasema wapendwa ninawaandikia ili muwe na afya inasema muendelee katika mambo yote na muwe na afya afya sio kitu cha kuomba Mungu akupatie kwa kuokoka beka yake unapewa kama sawadi it's a benefit it's a benefit hata vile mko hapa amko hapa kutafuta afya mko hapa kumstaki shetani vile ameinterfere na afya mlikuwa na afya mahali fulani ikakuwa interrupted ama ni uongo si kama ni mgongo umekuwa sawa ni, ni leo tu ama chusu tu ndio umeanza kusikia vibaya ndio hapa tumekuja kutafuta ni kama garage ndio murudisho kwenye condition yenye mlikuwa afya ni sehemu yako ukisha mpokea Yesu Bwana Yesu asifiwe Haleluya Faida ya pili ya wokofu ni utachini wa kifedha Nasikia watu wanaendelea kuchinyonga na rafiki yangu tulikuwa tunakaa na iPhone 4 Jana niliambiwa alichinyonga. Kwa sababu ya ukosefu wa pesa, ukosefu wa pesa una uwezo wa kuinterfere na mawaso ya mtu. Na maroho nyingi za shetani sinatumia mwanya wa ukosefu wa pesa kuweka mambo mengine yasiyofaa. Familia sinagombana watoto wanakosana na wasasi wake wanakosana na wanaume zao kwa sababu ya pesa lakini atufai kukosa pesa kwa sababu ulipombokea Yesu baraka yake ilikuja chui yako na baraka ya Mungu inapokuja chui ya mtu inafaa kusababisha utajiri Ndiyo maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Methari kumi. mstari wa mbili inasema baraka ya Mungu inatajirisha mtu na wara aiongeze machungu juu yake that the blessing of the Lord makes people rich and it hardens no sorrow to them Hallelujah Hallelujah Yesu akaambia wanafunzi wake Kitabu cha Marko kumi, mstari wa tisa. Akawaambia atakaye hata vyote na kunifuata mimi. 
akiaja vyote kwa hatiri yangu na kwa ajili ya injiri atapata mara mia moja sasa and in the time to come eternal life that's what he said atapata mara mia moja kwa hiyo utachiri ni sehemu yako haleluya anasema kwenye kitabu cha kumbukumbu la torati nane mstari wake wa 18 Anasema mkumbuke kwamba mimi Bwana Mungu wenu ndiye nawapa nguvu ya kutachirika ili niweze kutimiza ahadi yangu Bwana asifiwe Nitawapa nguvu ya kufanya nini ya kutachirika Kwa hiyo kama kuna umasikini kwa maisha yako Utumie nafasi ya leo. Kuambia hao mapepo waachane na wewe. Kwa maana umeokoka. Na ukishaokoka, one of the benefits is prosperity. Ni vigumu kuhubiria watu ambao miaka yao yote wamesukuma na umaskini unawaambia habari njema watu wa Mungu wanatahabika wana, wana, wana Biblia inasema wanakosa wana kwa sababu ya kukosa ufahamu na leo nakwambia ufahamu huu ukiona umeokoka na unatembea kwa njia iliyo sahihi lakini chuo maisha yako kuna umaskini kuna kitu lazima upigana nacho inawezekana ni matabau ya kiuko inawezekana ni uchawi ambao unaendelea wa kienyeji Lazima upigane na kakitu kama umeokoka na unatembea kwa njia iliyo sawa hata watoto wako kulingana na Biblia wanafaa kupendeza wanafaa kuwa na mafanikio au fai kuwa ni mtu wa kuangangana kutafuta breakthrough breakthrough inakuja yenyewe kwa maisha yako Ni kama afya Ni kama afya nimetembea hapa miaka mingi tu Nikienjoy afya kwa wokofu Unakaa saidi ya miaka ishirini na bila kuona chochote cha ugonjwa. Na kaa saidi ya miaka tano bila kuona vile umaskini unaonekana. Na haufanyi dili za kishetani. Huko tu na Yesu unamwambia Mungu unisaidie tu nisitembee kwa njia isiyo kufaa. Naomba niendelee kutembea kwa njia inayokupendeza na njia inayofaa. Maana unajua kwa kutembea hivyo unahifadhi ile baraka juu ya maisha yako. Maana baraka uharibiwa na thambi. Hakuna kitu kingine kilicho na uwezo wa kuharibu baraka isipokuwa thambi na umaskini wa ufahamu. Haleluya. 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 Faida ya tatu ya wokofu ni uzima wa milele. Ndio maana Yesu alisema watapata mara mia moja sasa na kwa wakati ujao uzima wa milele. Na kabla ya uzima wa milele. Sasa hivi unafaa kuwa na afya. Sasa hivi unafaa kuwa na utajiri. Haleluya. Kwa hiyo kama kuna chochote ambacho kimeipa afya yako inawezekana kilipatiwa permission na wewe. Lakini kazi yangu ni gani? Ni kukuelekeza baada ya kukuelekeza ni kuombe ukubali kusimama vile injiri inavyotaka. Ukisimama kwa njia hiyo unanipatia kibali na authority ya kumwambia shetani kwa huyu mtu ama yuko kwa Yesu, anatembea kwa Yesu, anampenda Yesu. Lakini wapo watu wengine unafukuza hata pebo juu ya maisha yao. Pebo anakataa. Anakuambia unaniondoa hapa kwa sababu gani? Huyu tumekubaliana. Kuna wengine mmeruhusu pepo anakaa kwa maisha yako kwa ki, kwa ruhusa yako. Kwa wakati mwingine inakuwa ngumu kwetu sisi. Tunaambia pepo ama pepo anakataa. Anakuambia siondoki. Aambu anende. Oyo nto iwana ine. Ono mzani one. Ono jengo cha ganje nene iba nsa kwa sali yo mzani yo. Na nemo iwana nere mawako le gaskomo. Alo 
lakini oise ko iwe king goteba oita be kurwa sankor ya o nganya sai ko chakari tu koria lero onte ke te te ke chinchi na arosir no ko na korwa rarwa na arosir no ko be mutake ngenje ke mnya bantu bancha ete tinte ke te ko ngenta lakini nte ke tonko nye e manya kanenga no reso ba mabuana abu ko ngere li boka ko te be shetani nga ete weti o monto ya sole imwati ka nete kare tama a serie tari ayir Libo kana liye toko ligi esemole. Ndio maana mnapokuja hapa na wahubiria na fundisha kwa sababu nachitafutia nafasi ili mimi na wewe tukubaliane, tukisha kubaliana wawili, mimi na wewe inakuwa rahisi shetani kwama na kwenda zake. Inakuwa very simple. Hallelujah. Lakini sasa kama mimi ninakuja kupigana vita huku wewe na hadui muko kitu kimoja. Asa mimi nitafanikiwa. Nitafanikiwa kama ni ukimwi ninafaa kuigonga yame lakini wewe mwenyewe ndani yako hauchakubali ikuachilie bado ule jamaa aliyekuba ukimwi hata ukitoka hapa mnakutana naye hapa kwa launching in the few minutes lakini ole ganga man of god deliver me hfe positive ama nyinga na asarigete ni njanya sibie chita ya kaikomi ko rubono Ngomu ameri waden sawa bomo. Muta ko ngega si ngoror. Wewe mwenyewe unajua hata nikikuombea namna gani? Unajua yuko mama mahali fulani analia umechukua bwana yake. Mimi nakuwekea mkono ulio na upako, lakini kuna mama analia anasema huyo mkungu aliye sakale, ekita muline ekita manyora. Ega komo bochora kemo bochora kama gega. Bono. Nere na ga sete na intunto ga sete nga itura to boya gochi. O. Denu mo bora kore. Da kiri bono yo bwato musache nero tani do romo bora ka bono na yo bwato musache. Ha bono ga sete ga na kiri mo ndo ikia ko nyora na kiekyo. Nche na kiba mai ten koba. O choro re no koba. Muta koba paste ga sien horror. U upako ni kitu kibaya kina uwezo wa kubariki kina uwezo wa kurahani huu mkono tunaoweka unaweza ukaleta mabadiliko ya kufurahisha ama unaweza ukayabadilisha maisha yako yawe mabaya zaidi kama hautaweza kutembea sawa sawa na masharti ya mkono ila ngora kabisa ya chinchi bintu bia oma abwa ibika no nyuwete mnango kwana msaji obande agende eso mkungu wae wese kaki Omo kungu obande agende na enya sa oire ngora akoyo nayo wade ke bungwa ya bieka Haleluya Get don't kidding ya sa dai kunya there is nothing god cannot do Biblia kwenye kitabu cha Luka 1:37 inasema god can do all things na inasema kwenye Mariko 9:23 ukiwa na imani mambo yote yanawezekana kwako. Hasa uko hapa unataka tufanye muujiza ili hali wewe mwenyewe hautaki kuyafuata masharti ya muujiza. Hata kuna watu mnakaa hapa maisha yenu yameumia kifedha na nikosa mlifanya ndogo la kutojua. Ulienda kwa muombezi ukampatia pesa na tangu siku hiyo umeumia kifedha economy yako iko mbaya kwa sababu ulifanya kinyume cha Mungu. Kero muntu nama tenga kero go saberto bwa ndikuri chibes aya ba uno tega to saberu bwa ngo bwa ngo o gwa kana otate ko apata chinyinga ko manye ka ko ro go sabera ko rwae wewe u kristo wako uko na mna gani biblia ni moja haijabadilika mbona si ni biblia yenyewe inasema wa oncho muwaponye wenye ukoma muwatakaze wafu muwafufue Mume, wenye, wenye mapepo mwakomboe mmepewa bure na nyumbeni bure kwani imeandikwa matayo kumi msari wa nane kwa nini wewe ukachukua pesa tena ukampatia mchungaji ndio kama era chiwe somo basta liaki ni liaki mo weta na nachika za mokoro ngakio ayebono no tolegete ngakio ra lengera lyo ngutu emenya ya saya tegete pesa kurwe sora manya gokonya no balichara na kiura alenkereli how can you think like that hiyo kofu yako ilikusaidia nini 
au kujua kwamba ni kwa kupiwa kwa Yesu msalabani tunaponywa au kusikia nani alikudanganya aliku kwamba kuna pesa utatoa Yesu haona pesa Yesu anaona pesa ama ni moyo wako pesa tunarudisha ni, ni shukurani unaweza ukamrudishia Mungu shukurani kwa pesa unaweza ukamrudishia shukurani kwa kupeana hata gari unaweza ukafanya chochote lakini uwezi ukampatia ndio hakupe Yesu anachotaka kwa kwa anatema umkubali mwanawe Yesu Yesu aliuliza wale watu tu vipofu Matthew 9:29 aliwauliza mna mnaamini ninaweza kufanya hayo Again to mukwe boli na mukara sta mwewe ni tegende ke mutake tenyasai na nyare gokora that is the question haleluya haleluya kona waita na naga naga kona kwa ba pasa chivesa is opposite you are killing your own families you are killing your life there is no amount of money that can change god's mind god is changed by your heart Haleluya. Kama kuna sadaka ya kutoa. Muzitoe hapa. Nenda kwa makanisa yenu. Unshukuru Mungu sawa sawa na vile alivyokuambia. Miuchisa inafanyika haina gharama. Gharama ni damu ya Yesu. Na kwa kubiwa kwake. Mimi kila ningependa kusikia kutoka kwako ni kimoja tu. Sadaka utakayonipea ya muhimu zaidi ni ushuhuda wako. Nisikie vile Bwana amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na huo ndio ukweli. Anasema wagonjwa muwaponye. Wenye ukoma muwatakaze. Wafu muwafufue. Walio na pepo muwakomboe. Mmepewa bure. Nanyi beeni bure. Haleluya. Haleluya. Mimi nakwenda kuwekea mkono kwa muda mfupi na kasi ya kuweka mkono inasababisha mambo mawili kile ambacho akitakiwi kwa maisha yako kinaondoka kile kinachotakiwa kinarudi <laughs> najua hapa kuna wengine wachungaji shetani amewapiga kanisa imekwama nikisha kuwekea mkono ni mwanzo mpya juu ya maisha yako na kanisa lako na huduma uliopewa nikikuwekea mkono hata usingojee kunielezea hapana ninajua siku hizi injiri ina mielekeo tofauti tofauti wengine wanakuja wakitegemea naweza kuwawekea microphone wanielezea bila bwana amemsumbua eh mzee amefanya nini yule mzee amechukua sister ya ya ya, ya, ya sister yangu We ukitaka kutangaza hiyo maneno kuna wachungaji wengi unaenda peleka pale wa kuwekea microphone utangaze bwana yako vile anaenda na wanawake wengine na umungojea arudi kwako dichara ni dichara mimi sina time. Tafadhali hata mkiambia watu wengine wanaokuja hapa, waambie ni mahusiano kati yako na Mungu. Mimi natumika tu kama intercessor. Ninasimama katikati kwa ajili yako. Naomba mbingu isamishe mambo ya shetani. I mean my work is to to ensure that the devil is completely out of your life and that God takes over to take you to the next level. That's all. That's all. Kwa sababu nomoa Eh? Usimone. Ngaki. Tena ngongo boy. Ngaki. Buonga. Boma choka mogonga. Mbiyole. Tale tonta ali sikochi ngongo boy ngi ntoketi. Tokenda ya ngongo rayo. Noma te goro jokwe gena. Eh? Indi wacha ke tama ngana jokotoleka. Moka kiwe. Ira naya kwa bwene re ngoko bwene na arenge. Ira naya. Ila na etika na nebi ebi ndebi yoko na wesu kumira. Ngese Yesu na raja kurigia. Ngose ninje mwaja korora. Mwaja koliko na liyawa nda chinyi mbe juwa na ire soko ira kochi. Muki ango chinde atara kocha nda chirora. Chinyi mbe juwa kobe ebeti. Ebu nirete ea. Inu atu nirete. Nione. Najua nilikuona ukikuja. Nikaona unahimani. Na watu wengine wanafaa kufanya ni kufanyisha masoesi. Hapana, mimi nimekuona kwa macho yako unapenda Yesu. Umetembea na hii kwa muda gani? Mwezi wa 12. Eh mwaka ile. 
Umetembea na hii umesema tangu mwezi wa 12 mwaka uliopita. Mwaka moja eh ndio. Mwaka moja imekwisha. Mwaka moja sasa. Eh. Yesu amekuponya. Sasa amen. Nimeangalia macho yako. Nimeangalia umesema umetoka pande gani? Ule majoge ya mgunga. Nimeangalia macho yako nikasema ule mzee nilimwona ulikuwa hapa wendi ulikuwa mtu wa kwanza hapa. Eh? Ulikuwa mapema sana hapa. Eh mapema kabisa saa 11. Ulikuja kufanya nini? Kuombea tu ni nianze ku kutembea. Si ndivyo. Umetembea? Ah nimetembea. Unaweza kimbia sasa. Kwa china kimbia tu kwa china na Yesu. Yesu amekuponya. Unajua mimi nime, nimeona huyu mzee, unajua unaangalia mtu kwa macho tu unaona ni mtu ameamini. Ataka rete kini nikachua huyu amepona. Huyu amepona. Alo, kuna watu wengine mmekaa hapa na neti wakiaijashika, amejaona kama ni miracle, mnaona kama ni kitenda wili. Unajua angekuwa kijana mngesema kuna vile alimfundisha yeye huyu mzee hii miaka yake wewe sifundisha yeye Yesu amemponya mkiona na kiokoro unaitwa unaitwa Jared Onduso na umetembea na hii mwaka moja mwaka moja ndio asante Yesu amekuponya asante amen haleluya the God be the glory. Amen. Wale wengine mlikuja kwa ajili ya watu wengine Yesu atawasaidia. Mniruhusu tu tusiongee mambo mengi na wawekea mkono, mnaenda kama mambo ya kosa wa sawa. Haleluya. Utana naye Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisi anapoleta saa ya wokovu na uponyaji. Mata mahubiri ya kukata na shoka na yeye uwezo wa kiroho. Sambili asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na Sambili asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Patoponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii.